Zapraszam Was na odcinek audycji o rynku najmu 2024, kwiecień. Jest to moja rozmowa z Bartkiem Głuchowskim, podzielona na kilka części, dlatego że rozmawialiśmy półtorej godziny, no i to byłoby chyba zbyt długo w każdym razie, jak na moją wyporność oglądania filmu. W tej rozmowie, w kolejnych odcinkach dowiesz się o tym, jak zmieniają się ceny za najem mieszkań, jaki jest zwrot z inwestycji. Zobaczysz też dyskusję, bo nie zawsze się zgadzamy na temat tego, czy to jest dobry biznes, czy zły biznes, albo raczej, czy jest to dobry biznes dla ludzi, którzy się na tym znają i kto na tym może stracić. Cała rozmowa trwa półtorej godziny. Dlatego ta audycja podzielona jest na odcinki i jest to jeden z tych odcinków. Linki do pozostałych znajdziesz w opisie pod filmem. No i cóż, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to zapraszam, subskrybuj ten kanał. Tu jest wiele informacji o nowym prawie. O tym też zresztą będziemy mówili tutaj, jak nowe prawo wpływa na najemców oraz o trendach na rynku nieruchomości. A w ogóle bardzo prosimy też pisać nam w komentarzach, o czym chcecie audycję, bo chętnie zrobimy je specjalnie na Wasze życzenie. No to teraz zapraszam do wysłuchania odcinka. W Polsce taki ilość mieszkań na mieszkańca jest kiepska, bo w porównaniu z Europą, bo my mamy mniej więcej 405 mieszkań na 1000 mieszkańców a w średnia europejska to jest 495 mieszkań na tysiąc mieszkańców. Jeżeli taki weźmiemy miernik przeludnienia, no to w Polsce się za, zakłada, że to jest 36%, w Unii Europejskiej 17% mieszkań jest przeludnionych. Izby na osobę to jest w Polsce 1,1 pokoju na osobę, a w Unii Europejskiej 1,6. I teraz nie mówcie mi, że jesteście singlem, mieszkacie w dwóch i trzech pokojach i macie więcej. Tak, wyciągniecie tą właśnie średnią w górę, ale reszta nie ciągnie. I y, też właśnie na przykład właśnie to wrócę do tego pracowania y, John Lang LaSalle, dlatego, że jest to firma, której raporty z pewnością czytają ludzie, którzy zajmują się biznesem na całym świecie. To jest uznana firma, robi raporty i ta firma też cyklicznie publikuje raporty związane z rynkiem najmu instytucjonalnego według tej firmy i ja się tutaj z nią zgadzam zresztą. Rynek instytucjonalny w Polsce ma świetlaną przeszłość Niby są jakieś próby przez ministerstwo, przez rząd zapowiadane, to są zapowiedzi, te zapowiedzi ja już rok słyszę, o tym, że będą chcieli ograniczać działalność funduszy i tak dalej, ale to nie wiem, czy to się w ogóle uda wprowadzić tak naprawdę. Funkcjonuje też w Polsce inwestowanie, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, bo też na terenach, które nie są mieszkalne, niby buduje się lokale użytkowe, które puszcza się w najem, gdzie czasami nawet te nie są spełniane normy dla mieszkań, bo to takie w zasadzie nie wiadomo, co to jest, czy to jest hotel, co to jest i to też jest wynajmowane. Co gorsza, co gorsza dla tych, którzy chcą zarabiać na wynajmowaniu mieszkań, to firma, która zajmuje się profesjonalnym wynajmem, ma do dyspozycji między innymi umowę najmu instytucjonalnego. Mówię między innymi, bo jeszcze jest taka umowa najmu instytucjonalnego z możliwością późniejszego, z opcją wykupu, ale ma możliwość najmu instytucjonalnego, który tak naprawdę daje więcej uprawnień wynajmującemu w stosunku do najemcy niż najem okazjonalny, którym może się posłużyć osoba prywatna, więc nawet tutaj gdzieś te fundusze, mimo zapowiedzi walki z nimi, to tak naprawdę są faworyzowane. I chciałbym też wrócić na chwilę do badania w ogóle, do pokazywania jak wygląda rentowność ROE z najmu, ale też jak wygląda na przykład najem i na przykład obligacje. To jest źródło NBP, 
od razu wam mówię, że te takie przerywane linie to jest średnia stopa kapitalizacji z, na przykład z Warszawy czy z sześciu miast i widzimy, że to było bardzo wysoko w porównaniu z obligacjami, w porównaniu z depozytami, a pod koniec 2022 okazało się, że może to są lepsze warianty albo przynajmniej na tym samym poziomie. Ja uważam, że inwestycja w najem i wynajmowanie mieszkania jest o tyle kłopotliwa, że musisz się jeszcze no, użerać, jak trafisz na złego najemcę, a tutaj wsadzasz pieniądze i czekasz. Ja wiem, że oczywiście możesz też liczyć na to, że zarobisz na mieszkaniu, jakbyś Bartko to zinterpretował. Ja bym do tych danych NBP podchodził troszeczkę ostrożnie. Oczywiście w tej chwili obligacje moim zdaniem są świetnym pomysłem. Co prawda rząd zapowiada, że inflacja będzie maleć, ale zobaczymy, co się stanie, więc wydaje mi się, że obligacje teraz będą jak spadać. Zobaczymy, tak? Natomiast... Jeżeli inflacja będzie maleć. Tak, no wtedy tak. Natomiast wcześniej przy praktycznie zerowym oprocentowaniu obligacji, no to ten najem, no to ratował po prostu, ratował w jakikolwiek sposób kapitał. Natomiast NBP, ja te raporty sobie czytam, przeglądam, to jest bardzo taka zachowawcza tutaj instytucja. Oni na przykład wliczają tam, ja już w tej chwili nie pamiętam, ale chyba dwa miesiące przestoju w ciągu roku, wliczają ciągle jakieś nakłady na odświeżanie tego mieszkania. No wiadomo, to jest taki rodzaj amortyzacji, prawda, że, że to mieszkanie się zużywa, trzeba je odnawiać i tak dalej, i tak dalej, więc to jest takie zachowawcze. No tak szczerze mówiąc, tak jak ja wynajmuję mieszkania, to czy ja miałem jakiś przestój, zastanawiam się w tej mojej karierze tak zwanego landlorda, tak? to brzmi, brzmi dumnie, że też taki że mnie, ze mnie słaby ten landlord, nie, nie pamiętam, nie pamiętam, więc to, 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 a to bardzo obniża na tym wykresie NBP, no jeżeli odejmiemy sobie, nie wiem, dwa miesiące w ciągu roku, że tam nikogo nie będzie w tym mieszkaniu, no to ta rentowność już jest zupełnie inna. Jeśli nie, oni nie rent... odejmują, chyba oni miesiąc chyba odejmują, nie, nie dwa miesiące, no, ale widzę. ja już w też nie pamiętam, natomiast słuchaj, to też nie możesz iść swoim przykładem, pamiętaj, bo to NBP jak gdyby też uśrednia, tak? Jak powiedziałem, są mieszkania do wynajęcia w centrum miasta i tak naprawdę w Warszawie, to jak masz w centrum miasta mieszkanie do wynajęcia, to w ogóle lepiej, lepszym pomysłem jest krótki najem niż w tej chwili nawet, krótki najem niż życie z wynajmu takiego stałego. Tak. Tak, ale a jak, masz, a jak masz w jakiejś gorszej lokalizacji, no to po prostu dłużej czekasz. To jak tak. masz większe mieszkania trzypokojowego, tak. też rzadko się wynajmuje z miesiąca na miesiąc. Te małe mieszkania, o których mówię, że to jest słuszne, tak, oczywiście te małe mieszkania wynajmuje się dość prędko i czasami wystarczy troszeczkę opuścić sceny i masz tego... Jeżeli twoje oczekiwania czynszowe są w miarę realne, to masz tego najemcę bardzo szybko i nie będziesz miał przystojów. Tak to wygląda. Ja się zgadzam z tobą. Oczywiście to są dane uśrednione, natomiast no my też pewnie adresujemy tą audycję naszą troszeczkę do inwestorów, nie do takich osób, które gdzieś tam odziedziczyły po babci mieszkanie, teraz nie wiedzą, co z tym zrobić, tylko, tylko to są ludzie, którzy gdzieś tam chcą zainwestować pieniądze w, w nieruchomości i tu zastosowanie kilku takich podstawowych technik, tak? czyli mieszkanie do wynajęcia, no to musi być mieszkanie przygotowane specjalnie pod wynajem, czyli to nie będzie mieszkanie, które będziemy remontować co roku. To można zrobić, nie wiem, białe ściany przede wszystkim, żeby łatwo było to odmalować, tak? więc to też jest pewien segment mieszkań, lepiej pod wynajem kupić małe mieszkania, więc ja, ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że ten wykres NBP, no okej, okay, on uśrednia pewne informacje, natomiast jeżeli ktoś się profesjo- w miarę profesjonalnie zajmuje najmem, czy po prostu traktuje to jako taki rzeczywiście alternatywę dla, dla lokaty bankowej, no ten najem krótkoterminowy wtedy nie, bo tam jednak, prawda, to trzeba troszeczkę wokół tego chodzić albo komuś to zlecić. Natomiast takie wynajęcie, jeżeli ma się kilka mieszkań, dobrze się je wynajmie, kupi się dobre te mieszkania, stosunkowo małe, chodliwe, 
no to ta nasza rentowność będzie dużo większa. Natomiast na pewno zgadzam się z tym, że w tej chwili już należy analizować tą rentowność względem obligacji, czy to antyinflacyjnych, czy zwykłych, no bo z tego, co się rentuje w tej chwili około 7%, prawda, te, te zwykłe obligacje to jest około 7%, no to przy tych statystykach, które opowiadałeś o rentowności najmu, tak to było około 145 miesięcy, dobrze pamiętam? Nie, oni podają 112. 112, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tak, ale to, bo to by wychodziło więcej niż 10% ta rentowność najmu. Ale to nie rentowność, to przypominam, no że to nie rentowność, tylko to było stosunek ceny do tego, co płaci najemca za wszystko. Czyli do tego czynszu, który on płaci właścicielowi i do tego tak zwanych tych opłat, no nazwijmy je administracyjnych, tego co się płaci do administracji. Wszystkich kosztów związanych z, po stronie najemcy, to tak trzeba spojrzeć na to, bo tak. jakbyś policzył to z rentownością, no to nie wyjdzie 112, tylko się okaże, że miesięcy, tylko się okaże, że to więcej miesięcy więcej. trzeba no wynajmować mieszkanie, żeby na nim zarobić. Zresztą akurat trafiliśmy w temat, bo znaleźliśmy taki fantastyczny wykres, czyli stopa zwrotu z kapitału własnego ROE w inwestycji, w mieszkanie i to zależy, i tutaj to też jest badanie no, NBP, ale uważam dość dobre i dość prawidłowe. Co ono pokazuje? Już wyjaśniam na przykład na podstawie o, tego wykresu, i tutaj mamy to dla Warszawy zrobione i wygląda to tak. Ta niebieska linia to jest ROE przy założeniu, że kupiłeś mieszkanie z kapitału 100% własnego, bez żadnego kredytu i zarabiasz na jego wynajmowaniu, no przy tych założeniach takich ostrożnościowych, które NBP przyjmuje, to też jakieś tam mieszkanie takie no modylowe, przeciętne, prawda, które oni sobie wymyślili na rynku. Te linie, te, które tutaj tak mocno spadły i są na minusie w tej chwili, poniżej zera, bo zero to mamy tutaj, to te linie to są przy kredycie LTV 50% i 80%. Warto jest na to spojrzeć, bo jeszcze niedawno przecież było tak, że jeszcze parę lat temu, dwa, trzy lata temu było wręcz tak, że no szczególnie właśnie w epoce COVID, że nawet wzięcie kredytu które był nisko oprocentowany, bardzo czynsze były może trochę niższe, ale one i tak były, mając 80% LTV, nadal, nadal byłeś w stanie mieć dodatni zwrot z kapitału, czego w tej chwili nie jesteś w stanie mieć. A mógłbyś Tomku jeszcze na chwilkę pokazać ten wykres, no bo ja właśnie też mam, mam komentarz, komentarz do tego. Proszę bardzo, już bardzo Proszę, dawaj. Rzeczywiście, ten, ten lewy dolny wykres, on jest, on jest najfajniejszy z tego wszystkiego, ale też ja muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony tym wykresem, no bo przepraszam bardzo, tutaj przy 0% LTV, czyli tak naprawdę to jest alternatywa dla lokaty bankowej, czyli mam 100% kapitału własnego, oni tu pokazują rentowność 4%, potem spadło powiedzmy do 2,5, a teraz się odbudowało troszeczkę do 3, do prawie do 4. No ja się z tym kompletnie nie zgadzam. No kompletnie się z tym nie zgadzam. Yy, moim zdaniem taka prawdziwa rentowność, jeżeli ktokolwiek ma pojęcie, jakiekolwiek pojęcie, był na pierwszym lepszym szkoleniu, yy, no to 6% to jest, to jest spokojnie. Spokojnie 6% jest do uzyskania. Więc jeżeli rzeczywiście te analizy trafiają do, na biurko prezesa NBP i on na tej podstawie podejmuje decyzję, to ja się mu troszeczkę nie dziwię, że on takie decyzje podejmuje. Ale może Cię zmartwić. Dokładnie ten widełki 4 do 6% również John Klesal podaje. A jeśli 6%, okej. Okay. To jest, musisz pamiętać, że nie możesz też liczyć tego do... To jest uśrednione dla kraju całego, tak? Po pierwsze... Hmm. 
Podru- to nie jest w najlepszej lokalizacji, yy, tylko to jest ogólnie dla kraju jakaś uśredniona wartość. No i teraz też te, dlaczego te, ta rentowność z tych kredytów spada, bo to jest liczone do mieszkania kupionego dzisiaj i dzisiaj wynajmowanego, którego war- cena również się yy, zmienia w czasie. Nie można liczyć yy, wiesz, zwrotu z kapitału, a pamiętać cenę, a kupiłem mieszkanie w 2012 roku i w ogóle to ja mam 20% zwrotu z czynszu, bo tak by to pewnie wyszło, gdyby to policzyć, no to, to, to nie o to chodzi. Nie, no to, to, okay. to nie, taka, nie taki, wiesz, magia statystyki zawsze istnieje. Ja rozumiem, no, akceptuję, natomiast tak, dużo bardziej zgadzam się z tym wykresem już yy, z dźwignią finansową, czyli z zawarowaniem się kredytem. Tam rzeczywiście prawdopodobnie dzisiaj, przy dzisiejszych stopach procentowych rzeczywiście już możemy zejść na minus, to, to tutaj, tutaj zgoda, ale też, nie wiem, anglosasi mają taki fajny termin shitstorm, tak? nie będę tłumaczył go tutaj na język polski, ale każdy wie o co chodzi. Ja proponuję, zrób, zróbmy coś takiego pod, jak w komentarzach pod naszą audycją. Niech tam się odezwą inwestorzy, którzy osiągają w dzisiejszych czasach 3,5% zwrotu z, z inwestycji w mieszkanie na wynajem. Ja mówię o inwestorach, tak, tych, którzy nas słuchają. No, moim zdaniem to, to nie, 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 to jest niemożliwe. Tak? Ktoś, kto jakąkolwiek ma wiedzę i kupi, tak jak mówisz, dobre mieszkanie w dobrej lokalizacji, w miarę, które się nadaje do wynajmu, gdzie nie trzeba inwestować w jakieś remonty, no nie, 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 nie akceptuję tego. Nie ma w tej chwili, ja nie zgadzam się. Nie, nie, nie. Ja znając, posłuchaj, znając życie, to powiem Ci, że odezwą się ci, którzy mają lepsze wynajmy, bo oczywiście, że tacy są, podkreślam, średnia to nie jest czyjeś indywidualne przeżycie, a ci, którzy mają gorsze, nie będą chcieli się odzywać. Zauważ, że na tym wykresie końcówka wykresu dla tych, którzy kredytują się i wynajmują potem mieszkanie, była takim odbiciem w górę. To też ten wykres jest, podkreślam, robiony, kupujesz mieszkanie dziś, kupiłeś je na kredyt, który uzyskałeś dziś, a nie kiedyś i masz taką perspektywę na dzień dzisiejszy ujemną zwrotu z kapitału, ale już troszeczkę z optymizmem w górę. Dlaczego ten optymizm w górę na końcu? Bo troszeczkę zaczęły na przykład spadać raty. Zmieniła, rozluźniono trochę wymagania i troszeczkę nowe kredyty mogą mieć troszeczkę niższą Ratę. Jest taka szansa, że taki kredyt możesz uzyskać, dlatego masz lepiej. W tamtym Ale... okresie troszeczkę też staniały mieszkania albo stały w miejscu. Ceny transakcyjne, bo też często widzimy ceny ofertowe jakieś, ale nie widzimy cen transakcyjnych. Ceny transakcyjne w końcówce 2022 i początku 2023, dopóki do ludzi nie dotarła świadomość o tanim kredycie, były stabilne, a gdzie niegdzie spadały. No to to jest ten efekt, ale też musimy patrzeć się, że o czym mówiliśmy na początku, że czynsze się stabilizują lub w miarę spadają, czyli te różne efekty są możliwe. No w każdym razie w tej chwili na pewno nie jest tak, jak było 3 lata temu, czy właśnie w opoce covid kup mieszkanie, weź kredyt, to był znikomy procent i ile byś nie wziął LTV, nie no, zawsze... zgadzam się, Zgadzam się z Tobą, oczywiście ogólnie się zgadzam, tak? natomiast no, pamiętajmy, o, o, ja bym zwrócił uwagę na dwa zjawiska. Po pierwsze, znowu słuchają nas inwestorzy, ja będę się upierał, że słuchają nas inwestorzy i to, to jest jednak istotne. I część tych Ale spójrzcie właśnie... na ten wykres jeszcze teraz, tu będziesz miał troszeczkę inne dane. Okej, zaraz będę patrzył. Natomiast tak, inwestorzy, jak zauważyli, że stopy procentowe zaczynają rosnąć, dużo osób, które znam, zamroziły sobie te stopy. Jeszcze dużo wcześniej niż one doszły do do tego dzisiejszego poziomu. To jest pierwszy czynnik, który tym inwestorom poprawia tą rentowność w stosunku do wykresu. Natomiast druga rzecz, no też nie mówmy, że badanie takie, gdzie bierzemy sobie losowe mieszkanie w Polsce, i wynajmujemy je losowej osobie, że to jest reprezentatywna próba dla, dla inwestora. No nie, no inwestor selekcjonuje te ogłoszenia. Inwestor 
nie będzie specjalnie inwestował w mieszkanie, którego się nie da wynająć. Więc okej, okay, tendencja, ja się zgadzam z tendencją, zgadzam się z tym, że ten posiłkowanie się kredytem się w tej chwili nie opłaca, natomiast nie zgadzam się z tym, żeby powiedzieć w audycji, że w tej chwili rentowność najmu to jest 3%, nie, nie, nie zgadzam. A tam nie było nigdzie 3. Zresztą no, zauważ, że tutaj właśnie jest ten wykres, który ci pokazuje dla różnych miast, gdzie niegdzie nawet w niektórych miastach nawet teraz jest zdecydowanie ponad 5, prawie 6% i to jest przy inwestycji z pełni finansowanej gotówką, czyli LTV 0%. W różnych miastach różnie wygląda, nic dziwnego, w niektórych jest gorzej, w niektórych lepiej, w niektórych jak widać, no to tutaj widzę Olsztyn specjalnie jakoś nie zachwyca, bo jest gdzieś tam na poziomie właśnie tych twoich znienawidzonych 3%. Tak to wygląda, no nie możemy mówić. Warszawa 4 chyba, Warszawa 4% dostała na tym wykresie, znowu się nie mogę z tym zgodzić, tak? więcej jest Warszawy, no akurat często się mówi tak, że nie znam się, więc się wypowiem, no ale ja też jestem z Warszawy, akurat na Warszawie się znam i tutaj jest rentowność najmu taka moja, intuicyjna, tak? czyli nawet dla człowieka, który po prostu cokolwiek się dowiedział o tym i masz jakąkolwiek wiedzę na ten temat, zaręczam Cię, że osiągniesz rentowność znajmu przy inwestycji gotówkowej większą niż 4%. Jak nie, no nie wiem, czy to powiedzieć na nagraniu, ale przyjdźcie do mnie, to ja Wam dopłacę tą różnicę. Tak? O, Bartku, dopłacę owszem, to rabat, masz, rabat. masz rację, masz rację, ale ciągle popełniasz jeden błąd. Mówisz o kimś, kto wynajmuje świadomie, fachowo, Dobre mieszkanie. Jeżeli, a moje doświadczenie życiowe wskazuje na to, że grupa ludzi, którzy świadomie, fachowo wynajmują mieszkanie, nie wynosi 100%, nie wynosi nawet 50% ludzi na tym rynku. Taka jest prawda. Wielu z nas ma przekonanie, o sobie, że jesteśmy doskonałymi handlowcami, tylko że potem jak się patrzę na te skutki, to mówię no przekonanie, przekonaniem, rezultaty, rezultatami. Tak to po prostu wygląda. Dane statystyczne, jak powiedziałem, nie odnoszą się do indywidualnego przypadku. Ja jeszcze raz podkreślam, zgadzam się z Tobą, że jeżeli ktoś kupił dobre mieszkanie i racjonalnie pod najem przygotowane, nie popełnił błędów w wyborze tego mieszkania, nie urządził go bezsensownie, dba o wynajem, dba o ciągłość, nie zżera tego kogoś, pazerność polegająca na tym, że ja na jednym kliencie to muszę wydoić o 100 zł więcej, ale będę czekał na tego klienta dla tych 100 zł przez 5 miesięcy i się upierał, to jeżeli ktoś tak działa, to na tym zarabia. Niestety, się, ja powiem Ci, powiem tak. poczekaj, ja ci powiem... skończę mówić. Dobra. Bartku, ja widzę w swojej okolicy, to najlepiej, lokale użytkowe, stojące puste już półtora roku. Mhm. A to nie jest okolica yy, jakaś, tylko po prostu marzenia ludzi o czynszu za ten lokal są po prostu no, horrendalne. Marzyć można i oni potem wiem, bo jeszcze znam niektórych z satysfakcją, mówią po trzech latach pustego lokalu wynajęli za to, co chcieli. Nie zwracając uwagi, że między czasie była inflacja i że trzy lata mieli lokal pusty. Okej, okay. ja przyjmuję krytykę, tak? Ja, bo ja rozumiem. To nie jest krytyka, to jest po prostu no, no jest. Wiesz, stwierdzenie Trochę faktu. Nie wszyscy są dobrzy. Jest. Tak, tylko mnie chodzi o to, że Okej, okay, ja wiem jak ten wykres powstał, wiem jakie, jaka jest próbka, wiem, że uwzględnia te osoby, które, które na tym się nie znają, natomiast zaręczam Cię, że nas słuchają osoby, które nie są w tej grupie kompletnie tak kupujących na oślep mieszkania i potem się dziwiących, że mają 2% rentowności, tak? więc tu nasi słuchacze podejrzewam, że też poprą moją wersję, że tą rentowność, ja nie będę jej windował tak jak na, na szkoleniach, 
do 20%, tak? bo to no, no, bądźmy realistami, ale do 6% spokojnie, tak? do 6% to jest, a to jest duża różnica, bo te, jeżeli stopy procentowe zaczną wracać gdzieś tam e, w pobliżu tych wymarzonych, nie wiem, 4%, tak? to wtedy trzeba będzie podjąć decyzję, co mi się bardziej opłaca, czy lokata, czy obligacje, czy znowu to mieszkanie do wynajęcia. No i jeżeli ktoś takie pytanie sobie zada i zobaczy na wykres, czy NBP, czy La Salle, tak i tam powie, a rentowność najmu w Warszawie to jest 4%, to mi się kompletnie to nie opłaca. No nie, no to, to, to trzeba sobie, jeżeli ktoś już zadaje takie pytanie, osiągnie od razu, to tak jak kiedyś za pochodzenie rolnicze były tak dwa punkty, to za, zadanie takiego pytania są dodatkowe dwa punkty procentowe w rentowności najmu, i tu macie ode mnie, jak ktoś chce, to może do mnie przyjść potem z pretensjami, że co ja mu nagadałem. Tak? Znaczy ja, słuchaj, ja to też wyjaśnię od razu prościej. Jeżeli prowadzisz jakąkolwiek działalność gospodarczą, to ta działalność ma tylko wtedy sens, jeżeli zarabiasz na niej więcej na czymś tak, niż na czymś takim prostym jak lokata w banku. Jeżeli na lokacie w banku zarabiasz więcej niż na działalności gospodarczej, to nie zaczynaj może tej działalności gospodarczej, bo dlaczego? Bo ta działalność gospodarcza, każda, nawet ta związana z wynajmowaniem mieszkania, każda działalność jest związana z ryzykiem. I te, to, ile zarabiasz z kapitału, zazwyczaj jest tym wyższe, im większe ryzyko Ponosisz. Im bardziej ryzykowny biznes, tym większy masz zwrot z kapitału. Taka jest po prostu zasada na świecie. Dlatego deweloper, który buduje mieszkanie, to on nie planuje rentowności na, na poziomie 4 czy 6%, bo to w ogóle byłoby zbyt duże ryzyko zawodowe, bo ry, to, co planujemy jako zysk, można też nazwać takim marginesem ryzyka. Jak nam koszty wzrosną, coś się zmieni, to być może będziemy musieli ponosić, to finansować częściowo zmniejszając własny zysk i musimy wyjść na plus. Dlatego też oczywistym jest to, że sytuacja, w której na polskim rynku, w której nagle zarabianie na obligacjach staje się lepsze, lepsze, specjalnie mówię lepsze, nie takie same, tylko lepsze niż inwestycja w najem mieszkania jest sytuacją raczej niezwykłą i będzie zgodnie z rynkiem to dążyło oczywiście do wyrównania tej proporcji, czyli to co powiedziałeś powinny im wrócić czas, kiedy z zarobku na wynajmie mieszkania zarabiamy lepiej, ale też Słuchajcie, to była jedna z części naszej rozmowy z Bartkiem. Zapraszam na kolejne części. Terminarz znajdziecie. No niestety tak długiej audycji nie puszczę w jednym odcinku, bo byście wszyscy pewnie usnęli. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach, co Was interesuje. A przypominam również, że zachęcamy do subskrybowania tych wszystkich materiałów, biuletynów, które publikuje firma Bartka, bo tam są fajne dane o rynku nieruchomości raz w miesiącu, bodajże jest ten newsletter, więc nie powinniście być jakoś zamęczeni nadmierną ilością korespondencji. Link również znajdziecie na dole w opisie. Cześć, trzymajcie się. Tomku, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo przyjemnie się z Tobą rozmawiało, fajnie, że czasami się nie w 100% zgadzamy, bo wtedy jest ciekawiej, ale, ale bardzo, bardzo fajnie, cieszę się, że mogłem się też wypowiedzieć na tematy, na które się znam i na które się nie znam, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy Oczywiście. na tym kanale. Oczywiście, jak najbardziej, trzymajcie się wszyscy, cześć. Dziękuję.